है ऑल दिस इज विनय सिंह फ्रॉम विश एकेडमी डॉट कॉम एंड इन दिस वीडियो हम पढ़ने वाले हैं पी एच पी वेरिएबल्स के बारे में डीपली सो लेट्स गो फॉर इट स्कूल या कॉलेज में आपने इस तरह के कुछ केसेस देखे होंगे कुछ सवाल देखे होंगे जिनमें x प्लस वाई का एडिशन इक्वल टू z होना चाहिए इसमें अगर y की वैल्यू 5 है एंड z की वैल्यू 6 है तो x की वैल्यू आपको फाइंड करनी होती है वॉट इज द वैल्यू ऑफ एक्स हमारे पास है y और z की वैल्यू अगर हम इन्हें सब्सटीट्यूट करें और सॉल्व करें तो वैल्यू आती है वन सो so, x की वैल्यू है वन मतलब x होल्ड करता है वैल्यू जो है वन इसी तरह अलग अलग केसेस के अकॉर्डिंग अलग अलग एंसर्स आ सकते हैं लाइक x इक्वल टू टू थ्री या एन नंबर ऑफ एंसर्स इसके हो सकते हैं सो द कॉमन थिंग इज दैट कि यहाँ पर x जो है वो एक वैल्यू होल्ड करता है यार x इज एबल टू वेरी वैल्यूज अकॉर्डिंग टू कंडीशन वो कंडीशन के अकॉर्डिंग अलग अलग वैल्यूज होल्ड कर सकता है सो x इज वेरी एबल और आई शुड से x इज वेरिएबल वॉट इज वेरिएबल क्या होता है वेरिएबल वेल वेरिएबल कैन स्टोर वैल्यूज डेटा एंड इन्फॉर्मेशन विच कैन बी यूज एंड चेंज एट एनी पॉइंट ऑफ कोड अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट वेरिएबल जो होते हैं वो आपकी इन्फॉर्मेशन को डेटा को या वैल्यूज को होल्ड करते हैं ताकि आप कोड के बीच में आप कभी भी उन्हें इस्तेमाल कर पाए उन्हें यूज कर पाए उन्हें चेंज कर पाए उन्हें मोडिफाई कर पाए ओके सो वेरिएबल्स आर अ बिग पार्ट ऑफ पी एच पी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो हाउ टू यूज दैम इन्हें इस्तेमाल करना आना बहुत जरूरी है तो बेसिकली अब आप जानते हैं कि वेरिएबल्स वैल्यूज होल्ड करते हैं लेकिन वेरिएबल्स इन पी एच पी स्टार्ट विद डॉलर साइन जब भी आप कोई वेरिएबल असाइन करते हैं तो आपको वेरिएबल के नाम के पहले डॉलर सिंबल लगाना होते हैं इस तरह डॉलर सिंबल का मतलब है कि आप वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं एंड उसके बाद आप वेरिएबल का नाम लिखते हैं ओके सो द वेरिएबल नेम फॉलो बाय डॉलर सिंबल देन पी एच पी वेरिएबल्स स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर से या अंडर स्कोर साइन से स्टार्ट हो सकते हैं इस तरह आप चाहे तो स्मॉल लेटर से शुरू कीजिए आप चाहे तो कैपिटल लेटर से शुरू कीजिए या फिर अंडर स्कोर साइन से बट नॉट विथ नंबर और स्पेशल सिंबल स्पेस भी आप यूज नहीं कर सकते वेरिएबल के नाम में ओके एंड डॉलर एंड वेरिएबल के नाम के बीच में भी स्पेस नहीं होना चाहिए क्योंकि स्पेस इज स्पेशल कैरेक्टर एंड स्पेशल कैरेक्टर्स एक्सेप्ट अंडर स्कोर आर नॉट अलाउड ओके अगर आप इस तरह से लिखते हैं फाइव वेरिएबल तो इसमें नंबर पहले आ रहा है हैश वेरिएबल तो स्पेशल सिम्बॉल आ रहा है या वेरिएबल के नाम के बीच में अगर आप स्पेशल सिम्बॉल का यूज कर रहे हैं तो वो भी रोंगे सो डोंट यूज इट दिस इज एरर एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग एक और जरूरी चीज पी एच पी वेरिएबल्स के बारे में कि पी एच पी वेरिएबल्स या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के वेरिएबल्स जो होते हैं वो कैस सेंसिटिव होते हैं इसका मतलब है कि अगर आप असाइन करें डॉलर रेट जिसमें आर कैपिटल है एंड फिर से आप डिसाइड करें डॉलर रेट जिसमें आर कैपिटल है तो ये दोनों अलग अलग है ये एक नाम नहीं है अगर आप डॉलर रेट की कोई वैल्यू असाइन करें एंड डॉलर रेट की कोई वैल्यू असाइन करें दोनों डॉलर रेट की वैल्यू असाइन करें और इनका आउटपुट देखें तो दोनों की वैल्यूज अलग अलग आएंगी एंड इनके अलावा अगर आप कोई केस सेंसिटिविटी मिस्टेक करते हैं तो आप एरर फेस कर सकते हैं इफ वेरिएबल इज नॉट असाइंड ओके सो ये तो हमने देखा कि हम वेरिएबल असाइन करते हैं लेकिन वेरिएबल में हम किस तरह की डेटा या किस तरह की वैल्यू या किस तरह की इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं लेट सी एक्चुअली वेरिएबल में आप किसी भी तरह की डेटा टाइप वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं और आपको उन डेटा टाइप को डिफाइन भी नहीं करना है यू डोंट हैव टू डिफाइन कि आप इंटीजर डिफाइन कर रहे हैं या फ्लोट या स्ट्रिंग और वॉट एवर सो डॉलर रेट की वैल्यू अगर आप नंबर डिसाइड करेंगे तो पी एच पी ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगी कि ये इंटीजर है या फ्लोट है या कैरेक्टर या स्ट्रिंग है या बुलियन वैल्यू है सो आपको केवल वैल्यूज असाइन करना है एंड पी एच पी विल टेक केयर ऑफ द रेस्ट पी एच पी देख लेगी कि आपने क्या डिफाइन किया उसे किस तरह से ट्रीट करना है केवल आपको फॉर्मेट ठीक से कोड करना होता है ओके एंड वन मोर इम्पोर्टेंट एंड प्रोफेशनल थिंग कि वेरिएबल के जो नाम होते हैं वो वैल्यू से रिलेवेंट होने चाहिए मतलब आपकी जो वैल्यूज़ हैं उनको आप अगर स्टोर कर रहे हैं किसी वेरिएबल में तो उस वेरिएबल का नाम उस वैल्यू से संबंधित होना चाहिए वो कैसे फॉर एग्जांपल आपके पास मान लीजिए दो प्रोडक्ट्स हैं टी शर्ट एंड शूज़ टी शर्ट की प्राइस है ट्वेंटी डॉलर एंड शूज़ की प्राइस है फिफ्टी डॉलर एंड इनकी जो प्राइस वैल्यूज़ हैं उनको आपको किसी वेरिएबल में असाइन करना है अलग अलग वेरिएबल्स में सो so, आपने टी शर्ट की वैल्यू को होल्ड किया डॉलर एक्स में एंड शूज़ की प्राइस वैल्यू को होल्ड किया डॉलर वाई में तो अगर आप कॉम्प्लेक्स कोड पे वर्क कर रहे हैं तो इस तरह के वेरिएबल नेम्स आपको कंफ्यूज करेंगे एंड कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाएंगे मतलब एक कॉम्प्लेक्स कोड में आपको समझ में नहीं आएगा कि डॉलर एक्स मतलब क्या है तो इससे अच्छा है कि आप वेरिएबल के नाम ऐसे दे जो रिलिवेंट हो लाइक 
dollar t-shirt price and dollar shoe price like that okay इसके आगे एक और इम्पोर्टेंट थिंग वो है वेरिएबल स्कोप्स वेल जनरली आपने देखा होगा जावा स्क्रिप्ट में भी कि वेरिएबल ये लोकल स्कोप होते हैं एंड ग्लोबल स्कोप होते हैं लेकिन पी में मैं आपको बताने वाला हूँ वेरिएबल के चार स्कोप्स सो इन स्कोप्स को मैं डिफाइन करने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में टिल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड टिल देन हैप्पी कोडिंग